പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഭാവികമായും ഒരു പുതിയ വിഷയം എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആശങ്കകളുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സർപ്പിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറായി ഏതൊരു വിഷയത്തെ സമീപിച്ചാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചു തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആദ്യം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന വിഷയത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളോടൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുക ഒരു ലേമാൻ സാധാരണക്കാരൻ അക്കൗണ്ടിന് എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും കണക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂൾ ഫീസിനെ പറ്റിയുള്ള കണക്ക് ഫീസ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് സാധാരണക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം വരുമ്പോൾ ഒരു വെർബ് കണക്കെഴുത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കണക്കെഴുത്തിനെ പറിച്ചു നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തോ വലിയൊരു സാധനമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നൊക്കെ ധരിച്ച് ആശങ്ക നമ്മൾ ആശങ്കാകുലരാവുന്നത് വെറുതെയാണ് സോ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ഭയമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് നഷ്ടമായി മാസങ്ങൾ നഷ്ടമായി എന്ന തോന്നലും വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും മിസ്സാവാതെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് നേടണം എന്ന മിനിമം അജണ്ടയ്ക്കപ്പുറത്ത് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി ആഴത്തിലറിയാനും അത് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിലൊരു ഉപജീവന മാർഗമാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ചിന്തയിലും വേണം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു നാരോ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മളൊരു വിഷയത്തെ വിഷയത്തിൻ്റെ പഠനത്തെ കാണരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു അവതാരിക അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പുതിയ സബ്ജക്റ്റിനെ പുതുതായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണിത് ഓക്കെ നോക്കൂ എന്താണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് അൺടിൽ ദ ഡെബിറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ദ ക്രെഡിറ്റ്സ് ലൂ ലൂക്ക പാസിയോ പിൻവേർഡർ കോമയിലാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരാളുടെ കോട്ട്സ് ആണ് എ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് അൺടിൽ ദ ഡെബിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ദി ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല രാത്രി ഏതുവരെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഡെബിറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ്സിന് തുല്യമാകുന്നത് വരെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞതാരാണ് ലൂക്ക പാസിയോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമാറ്റിഷ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഗ്രാജുവലി എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാളൊരു മാത്തമാറ്റിഷ്യൻ എന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് അയാൾ മാറിയിട്ട് ഹി ബിക്കം എൻ അക്കൗണ്ടൻ എൻ അക്കൗണ്ടിങ് എക്സ്പേർട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ആക്ച്വലി നൗ എ ഡേസ് ഹി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ലൂക്ക പാസിയോളി 
the father of account. Two images are not one Okay? This is the first thing. We are not Venice, Italy, Luz Talaman. Venice, we are a very good person. We are a very good person. We are a very good person. We are a Adeham e Venice via Barigal de Dale in the Lenin Rina, accounting practices Manasila Kuil, Adinde, Man Magal Tirichari Gil, Adu Loga Membardum Ethikina Kairitil, Munka Yedakuil, Mandar Perdivere, Adil Viji Kim Chidu, Enadu Gondana, Idehete, the father of accounting in the Vulike Padanadu. Padeham Accountants in a Kurta Ru Ahuana Manu Rathri Kedanurangan in the Munbu Ningaluda Kanakugal Shiriaki Vukuga in the Ahuana Manan all Kandad other student accounting students and the Naleki Ningaluru Ahuana Gudian Accounting lessons Padichin Shesham Ningal Urakatiliki Provishida. Okay. Now let us. See what is account. In the accounting, in other than definitions, meaning, characteristics, idrude and number in the current world. So we shall start our discussion. Accounting is the systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to users. Accounting shows the profit earned or loss incurred during the accounting period. It also displays the value and nature of assets, liabilities and capital. So the first sentence is, in the accounting guidelines provided in the Pradhana Pata sentence. Accounting is the systematic process of identifying process in the in the prakriya. In the prakriya, a series of actions. Pravartikal ude uru srinkhala. Other than a process. Systematic no nandartha. Systematic. Uru prithimaya samvithana thodu kudiyad. Identifying thiricharita. Recording rekha pidutuga. Classifying tarandirikuga. Summarizing, Sangrahi Kuga, Interpreting, Viveri Kuga, Communicating, Urubikti, Maturbikti, Ileki, Ashe Vinime, Narthuga. In the Nekuchula, Ashe Vinime, Manarthana, Financial Information, Sambatiga, Viverang, Ariana Rekinadu, Users, Users Narinaran, those who use accounting or those who use accounting records. Idan Matta. Now, we share the systematic guide to accounting. The process of identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to users. Accounting is mainly what is the accounting? Mainly, what is the accounting? What is the accounting? A poor layman para and the Irikim Labu Nastum Kandatana, a little Laba Mano Lada, a la Nastamano Lada in the Mansilatana. Profit earned or loss incurred during the accounting period. Rus Ru Sambatika Varsatil Laba Mano, Nadi to Lada, Nastam Sahiku, Inkarchian, or Sahikuga, Safari, Losa Safariano Chedad in the Mansilatan. Although upon my Induguri Kanikino. Assets, assets are now cast in the properties, land, building, vehicles, liabilities, number of body the girl in the matrand, capital, number of moon at the nam in the matramut. In an alakiring alum, other carnage. Now see, accounting is the language of business. Business in the partial accounting in the barring. 
എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ ആശയവിനിമയത്തിന് ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ മിനിമം ഒരു ഭാഷയെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുപോലെ ദി വേൾഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്പീക്സ് ഇൻ ദി ലാംഗ്വേജ് കോൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഭാഷയിലാണ് ബിസിനസ് ലോകം സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ഹാവ് ലെറ്റേഴ്സ് വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസസ് ഗ്രാമർ ഇതൊക്കെ ഏത് ഭാഷയിലും വേണം ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം വേണം ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഭാഷയെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നിരക്ഷരരാണ് നമുക്കറിയില്ല സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ആൽഫബെറ്റ്സ് അല്ലേ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങണം നമുക്ക് സീറോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ നൂറിൽ നൂറിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ആ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ തുടങ്ങണം സോ ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയി ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു റെക്കോർഡിങ് ഇൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്ലാസിഫൈങ് റെക്കോർഡഡ് ഇവൻസ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇവൻസിനെ തരംതിരിക്കുന്നു സമ്മറൈസിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അത് നമ്മൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ സാലറി എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാലറി എന്ന ഇനത്തിൽ ആകെ എത്ര രൂപ ചിലവായി അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം അത് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ വേർഡ് ആക്കുന്നു എന്താണ് വേർഡ് സാലറി സാലറി അക്കൗണ്ട് സാലറിയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് അത് ഒറ്റ എമൗണ്ട് ആക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൊടുത്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒറ്റ എമൗണ്ട് ആക്കുന്നു ഞാൻ സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലാഭമാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ബാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മുടെ മൂലധനം എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വിശദമായി കൊടുക്കുന്നു ദൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു യൂസേഴ്സ് ആളുകളിലേക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ അത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകളിലേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആണ് നാവ് ലെറ്റ് സി ദ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ച ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ എ പ്ലേസ് എ ഫിനോമിനൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് വേണേ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും ആവാം എക്സ്പ്ലനേഷനോ ആവാം പക്ഷെ ആ വിവരണത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ അപ്പോ ആ മിക്കവാറും ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന ഒരു വിവരണത്തിനാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടതല്ല എങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലയാള മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ So, according to American Institute of Certified Public Accounts, accounting in the world, it is dominated by the world. The guidelines are the same as the world of accounting practitioners. The accounting students are the same as the world of accounting practitioners. The definition of the world of accounting is the world. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof so namu nerthe paranjadine korchu kodi onnu vishadamaaki enne edirullu art of kala
ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ടു ഒരു കലയും കൂടിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തലിൻ്റെ കല തരംതിരിക്കലിൻ്റെ കഥ കല സംഗ്രഹിക്കലിൻ്റെ കല ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അതതിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുക പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിലല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ഇടമില്ല അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ഇടം കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും ഒരു യുണിക് ഫീച്ചർ എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നതാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഭാഗികമായെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കണം മിനിമം അതെങ്കിലും അപൂർണമായ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഭാഗികമായെങ്കിലും സാമ്പത്തിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ ഒരു ഈവൻറ്റോ ഓർ ട്രാൻസാക്ഷനോ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രാക്ടിങ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദർ ഓഫ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സമറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സോ വൺ മോർ ഡെഫിനിഷൻ ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഇടയിൽ ക്രോമകൾ തുടങ്ങി കോളൻ സെമി കോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് മെഷറിങ് റെക്കോർഡിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി ഇക്കണോമിക് ഇവൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് മെഷറിങ് റെക്കോർഡിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിന് അർത്ഥമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചറിയുന്നു എന്താ തിരിച്ചറിയുന്നത് റിക്കോർഡബിൾ ഇവൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം മെഷറിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി നമ്മളത് അളക്കുന്നു എത്ര രൂപയുടെ വിൽപ്പന എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് എന്തുമാത്രം ശമ്പളമാണ് കൊടുത്തത് എത്ര കമ്മീഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി നമ്മൾ പറയുന്നു കിലോയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല it must be expressed in terms of money then recording രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ അത് അനലൈസിസ് അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കി നമ്മൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ദി റിക്വയർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ യൂസർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവർക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കൈമാറുന്നു അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇക്കണോമിക് ഈവൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഇക്കണോമിക് ഈവൻസ് നോൺ എക്കണോമിക് ഈവൻസ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലേഷൻ ഞാനും തരാം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവർക്ക് കൈമാറും സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നദർ ഡെഫിനിഷൻ സോ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു മീനിങ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ സി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്രക്രിയ ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നടുത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് നോക്കൂ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എക്കണോമിക് ഈവൻസ് എക്കണോമിക് ഈവൻസ് അത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിന് വിധേയമാക്കി നമ്മളത് ആവശ്യക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യക്കാർ ആ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അവരെ സഹായിക്കുന്നു എഗെയിൻ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ എക്കണോമിക് ഈവൻസിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ ആക്ഷൻസ് തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു അപ്പം
ഈ രീതിയിൽ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും എൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താ എഴുതി നോക്കൂ അക്കൗണ്ടിങ് ലിങ്ക്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് വിത്ത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദയർ ഡിസിഷൻസ് തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലം ലാഭമാവാം നഷ്ടമാവാം അപ്പം ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിനെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേട്ടും അവരുടെ റിസൾട്ട് കേട്ടും ഒക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് സർക്കുലർ പ്രോസസ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് മെഷറിങ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സമറൈസിങ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ നോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഏതാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ എക്കണോമിക് ഈവൻസും നോൺ എക്കണോമിക് ഈവൻസും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്തായിരിക്കും അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഒക്കെയാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമൻസ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് എന്താ കമൻസ് ചെയ്യാനും മറ്റും സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഗുഡ്സ് പെർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഗുഡ്സ് കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സാ ക്യാഷ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് കടത്തിന് വാങ്ങിയാലും അതിൽ നമ്മൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിൽ എന്ത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കടക്കാരനാവുന്നു നമുക്ക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതും ഫിനാൻഷ്യൽ കടത്തിനാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ട്രാൻസാക്ഷനും ബിസിനസ് വേൾഡിൽ കടത്തിനാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് സംഭവിക്കുക സോ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷനെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സാലറി പെയ്ഡ് എംപ്ലോയിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു വേജസ് പെയ്ഡ് കൂലി കൊടുക്കുന്നു അതിൽ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ശമ്പളം ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പകരം എന്താ കിട്ടുന്നത് അവരുടെ സേവനം കിട്ടുന്നുണ്ട് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യത്തിന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാശ് പിൻവലിക്കുന്നു ഓർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പിൻവലിക്കുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഈവൻസ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇനി നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോൺ എക്കണോമിക് ഈവൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുന്നു ക്വാറൽ ബിറ്റ്വീൻ പെർച്ചേസ് മാനേജർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പർച്ചേസ് മാനേജറും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറും തമ്മിൽ കലഹം അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അത് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനാവില്ല ഇറ്റ് കാൻ കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻ്റ് ആണ് ബട്ട് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാനാവില്ല റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിനറി റിയാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കാനാവും ബട്ട് അതെന്തല്ല അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് അല്ല റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് എൻ ഏബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജർ ഒരു വളരെ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാനേജർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ചിലപ്പോൾ തടസ്സപ്പെടുത്താം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനാവില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ബൈ ദി കോമ്പിറ്റീറ്റർ നമ്മുടെ എതിരാളി ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു നമുക്കത് വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയേക്കാം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് എന്താ കാരണം അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്ട്രൈക്ക് ബൈ എംപ്ലോയീസ് സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോക്കുള്ളത് തടസ്സപ്പെട്ടു എംപ്ലോയീസ് സമരത്തിലാണ് പക്ഷെ ബുക്ക് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാനാവില്ല
അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീട് തന്നെ ഉണ്ട് ഐ എൻ ജി ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ പോ സോ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും സോ ആദ്യം നോക്കൂ ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓർ ഇക്കണോമിക് ഇവൻസ് തിരിച്ചറിയുന്നു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്ലാസിഫൈങ് തരംതിരിക്കുന്നു സമ്മറൈസിങ് സംഗ്രഹിക്കുന്നു അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്നു വിവരിക്കുന്നു ഈ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്കൂളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ തുറക്കുന്ന ദിവസം നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം യൂണിഫോം ആവാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീസ് അടച്ച എൻ്റെ റിസീറ്റ് ആവാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഒരു അസംബ്ലിയിൽ നിർത്തും അവിടെ പിന്നെ നിങ്ങളെ പിന്നെ ക്ലാസ് വൈസാണ് നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫൈ നിങ്ങളെ തരംതിരിക്കുന്നു കോമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ബയോ സയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ തരംതിരിക്കും ദെൻ സമ്മറൈസ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി തയ്യാറാക്കുന്നു എങ്ങനെ സമ്മറി തയ്യാറാക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ അസംബ്ലിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആകെ ഇത്ര നമ്പർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഇത്ര നമ്പർ ഓരോ ക്ലാസ് വൈസ് ഇത്രയും നമ്പറാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും ബോയ്സ് ഇത്ര ഗേൾസ് ഇത്ര ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇത്ര ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തും അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ ആ രീതിയിലൊരു വിശകലനം നടത്തുന്നു നമ്മളത് എഴുതി വെക്കുന്നു കൃത്യമായി ഒരു വിവരണം തയ്യാർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നു അത് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അവിടെ ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്നു അങ്ങനെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ പി ടി എ ഉണ്ട് പി ടി എക്കാരെ അറിയിക്കുന്നു അവർ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള നമ്പറുകൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എസ് പി സിയിൽ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി സിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എത്ര സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എത്ര തുടങ്ങിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള വിവരം ഓരോരുത്തർക്കും പിന്നെ അവരുടെ തീരുമാനം എടുക്കലിനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന വിവരം അവർക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ആ പിന്നെ ഈ പ്രക്രിയകളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ ഇത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻസ് റിക്കോർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകതകൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വേറെ ഒന്നും അല്ല അതിന് അതിൻ്റെ നിറം വെളുപ്പാണെന്നോ കറുപ്പാണെന്നോ അതിന് ഏഴടി പൊക്കം ആറടി പൊക്കമുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നോ എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രക്രിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സോ ഒന്നാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് മണി ഓൺലി ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ബുക്സ്
ട്രാൻസാക്ഷൻ സൈഡ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റു ഒരു ഇവൻറ്റും അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിക്കില്ല എന്നോർക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ക്ലാസിഫൈങ് തരംതിരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെ ബയോ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങളെ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റി അത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ഇല്ലുണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെ അഞ്ചര അടി ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ മാറ്റുകയാണോ അല്ല ഒരു സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്താ സിമിലാരിറ്റി നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് നിങ്ങളെ സിമിലാരിറ്റി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതേപോലെ ഒരു സിമിലർ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഐറ്റത്തിന് എക്സ്പെൻസിന് മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സിന് മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ രീതിയിൽ ക്ലാസ് ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ സബ്സിഡറി ബുക്ക് ഓർ ജേണൽ പ്രോപ്പർ ഈ വാക്കുകൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ആശങ്കാകുലരാവേണ്ട ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ട്രാൻസാക്ഷനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ടു ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ തരംതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി റിക്കോർഡഡ് ഡാറ്റ വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ബ്രിങ്ങിങ് ടു വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ബ്രിങ് ടുഗദർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് എ സിമിലർ നാച്ചർ അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു സിമിലർ നാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സിമിലർ നാച്ചർ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിമിലർ നാച്ചർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചർ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള അതിന് മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്ന പേര് പറയും ഇവിടെ അതിന് വിളിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് എന്ന വിശകലനം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റ ഒരു വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അവിടേക്ക് മാറ്റുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ പ്ലേസ് വേർ ദി വേർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് സിമിലർ നാച്ചർ ആർ റിക്കോർഡ് ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓരോ ക്ലാസ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലെജർ എന്ന് വിളിക്കും ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ദി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ഇസ് ഡാൻ ഇൻ ദ ബുക്ക് കോൾഡ് ലെജർ ലെജർ ഇസ് എ പ്ലേസ് വേർ വാരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് പല തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കിനാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിനാണ് ഇടത്തിനാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമാറ്റാണിത് ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോ ചെയ്തു മാത്രം സീ ദ തേർഡ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സമ്മറൈസിങ് സംഗ്രഹിക്കുക പല സ്ഥലങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് സമ്മറൈസിങ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രസൻറ്റിങ് ദി ക്ലാസിഫൈഡ് ഡാറ്റ ഇൻ എ മാനർ വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇത് കണ്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപ യൂസേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ദോസ് ഹൂ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസേഴ്സ് who exists outside the organization appa avarku pina useful aitla data avarku manasilavuna reethil understandable and useful aitla data avarku kodukum avarde munni present cheyyu summarizing leads to the preparation of following statements nammal angane sangrahikkina samayathu namu thaale parayna statements kittum idu pudhiyo appa nammal entirely ന്യൂ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കടന്നു വരും പക്ഷേ ഇത് ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളായി മാറും ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ പുതിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ സോ അതാണ് സമ്മറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലാണ് ട്രയൽ ബ
ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിശകലനം നടത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പിന്നെ കൂടുതൽ എ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ആർ കാരി ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ മേക്ക് എ മീനിങ് ഫുൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ പ്ലസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗ്രേഡ് ഓവർ മാർക്ക് എന്താണ് എത്ര ലാഭം കിട്ടി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാധിച്ചു വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ആ മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് മികച്ച സ്ഥാപനം അതേപോലെ ലാഭം മാത്രം നോക്കിയോണ്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ലാഭത്തിൽ വലിയൊരു വിഹിതം എടുത്ത് അവർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലാഭം അതായത് അതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ലാഭത്തിന്റെ തോത് കുറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കൂടി പരിശോധിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനും ഈ വർഷത്തിന്റെയും ഇടയിൽ അവർ ഒരുപാട് അസെറ്റ്സ് വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ലാഭവിഹിതം കുറഞ്ഞത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെ ഓണേഴ്സ് എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്ത ലാഭം കുറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാപനമാണിത് ലാഭവിഹിതത്തിന് എടുത്തിട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂടി പണം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സോ കുറച്ചും കൂടി പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്ട് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്രോത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള സ്ഥാപനമാണെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്തിന് സഹായിക്കും മികച്ച ഭാവി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും ആ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല പ്ലാനിങ്ങിന് നമ്മൾ സഹായിക്കും ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിന്നെ ഒരു വിഷയത്തിന് എ പ്ലസ് നഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ അത് സഹായിക്കും അപ്പൊ ഏത് തരം അനാലിസിസും നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ സഹായിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ പാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാവില്ലല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് ഇനി പോയി പരീക്ഷ പാസം ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അനാലിസിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടി പഠിക്കുകയും ഫ്യൂച്ചർ അതിന്റെ റിപ്പീറ്റീഷൻ നമ്മൾ തടയുകയും ചെയ്യും ഇതിനാണ് അപ്പൊ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള നല്ല പ്ലാനിങ്ങിന് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് നല്ലതാണ് അനാലിസിസ് മേക്സ് ദ റെക്കോർഡ് ഫാക്ട്സ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ പ്രോപ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നല്ല രീതി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനാലിസിസ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ അനാലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡാറ്റ പിന്നെയുടെ മീനിങ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും വിളിച്ചോതാൻ ആര് സഹായിക്കും ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ സഹായിക്കും ഒരു പിന്നെ ഫീച്ചറും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ബീങ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെ ഒരു ഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻവോൾവ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് അത് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂസേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓണേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ക്രെഡിറ്റ് ആരാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമല്ല
കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് മീനിംഗ്ലെസ് ആണല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് വീണ്ടും കാണാം സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഗുഡ് ബൈ